So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, es geht um GTA 5. Und es sind ja jetzt mehrere Screenshots rausgekommen. Insgesamt sind es zwölf Stück und die werde ich jetzt alle einzeln abhandeln. Und dann fangen wir gleich mit dem ersten an. So, hier sehen wir, das ist ja schon länger bekanntes Bild, einen Teich oder eine ja, Lagune mit mehreren Palmen am Rand, einen schönen Steg und im Hintergrund sehen wir L.A. Und man sieht hier auch schon so kleine mediterrane Häuschen, die so mehr im Toskana-Stil gemacht sind. Und Wasserspiegelungen schauen schon nicht sehr, schauen schon sehr schön aus, also nicht schlecht auf jeden Fall. Und ja, man sieht hier zwei Personen, zu denen kann man leider noch nicht viel sagen, weil man nicht sehr viel sieht. Und gehen wir mal einfach mal zum nächsten Bild. So, hier sehen wir einen schönen Helikopter, wo auf der Seite Police drauf steht. Vorne eine kleine Kamera zur Überwachung. Und hier sieht man schön LA. Was sieht man da unten alles? Da hier rechts sieht man so ein wie ein X geformtes Gebäude, das ist auch in L.A. vorhanden, vor allem, äh, das hat man auch schon gesehen in Midnight Club, Los Angeles und so, wenn man sich das allgemein anschaut, es schaut schon sehr detailliert aus, also man kann da überall stehen ein paar Palmen mittendrin rum und links sieht man, wird ein neues Hochhaus gebaut, da ist so ein Kran dabei und ganz hinten im Hintergrund sieht man eine Brücke, so eine wird äh, nicht die Gold Gate Bridge sein, weil das ist ja außer sie machen es wieder so in San Andreas, dass das alles zusammenhängt. Das könnte natürlich auch sein, weil das war ja in San Andreas so, dass es drei Städte gab: äh, Las Vegas, LA und San Francisco. Und da hinten ist äh, auch so eine Brücke und das könnte ja dann schon San Francisco sein. So im Hintergrund kann man nicht so viel wiedererkennen. Autos sieht man leider nicht detailliert genug. So, hier sehen wir einen Jet, der hat auf jeder Seite drei Raketen und ich weiß nicht, ob das, das dürften die Turbinen sein eventuell oder auch ähm, Bomben zum Abwerfen. Ich schätze aber mehr, das sind Turbinen, diese großen. Dann, wenn man genau hinschaut aufs Cockpit, sieht man einen älteren Mann. Das ist auch der, den man im Trailer gesehen hat. Ähm, der äh, aus dem Fenster dann geschaut hat an dem Balkon und ähm, den wird man dann wahrscheinlich auch spielen können und also auf jeden Fall man wird Jet fliegen können und da bin ich wirklich schon sehr gespannt drauf so der nächste Screenshot haben wir einen äh, schönen Sportwagen und der heißt äh, Cheetah und das, ähm, der war auch schon in San Andreas drin und der ist äh, jetzt auch in GTA 5, wie es scheint. Und das ist, äh, der Gita heißt ja auf Deutsch Gepard und der ist dem Königssieg Agera nachempfunden. Und ja, also es schaut auf jeden Fall extrem geil aus, vor allem hier im äh, linken Hack sieht man so eine Spiegelung von so einem Kran oder so dürfte das sein und der ist wirklich sehr detailliert gemacht und schaut auch wirklich gigantisch aus. Dann sieht man hier im Hintergrund so einen Park mit hier einem Stoppschild und einer Laterne und man, ich, man kann leider nicht genau sagen welcher Park das ist, weil es keine richtigen Anhaltspunkte gibt und man kann auch leider nicht genau lesen was auf dem Nummernschild stehen über den äh, einzelnen Nummern und Buchstaben. Auf jeden Fall Sun und dann kommt noch was, aber das kann man leider nicht entziffern. Auf jeden Fall ein sehr geiles Bild. Weiter geht's hier mit einem Fahrradfahrer, der auf einem Rennrad fährt. Im Hintergrund sieht man einen großen, langen Steg und ein Riesenrad. Das gab es ja in LA auch diesen langen Steg, aber das Riesenrad, soweit ich weiß, nicht. Und das ist natürlich äh, was ganz Tolles, ein Riesenrad. Vielleicht kann man sogar mit dem fahren, das wäre natürlich wirklich geil. 
und man sieht so äh, einzelne Lichter, aber mehr sieht man hier eigentlich auch nicht. Der Spieler schaut sehr detailliert aus, auch mit kräftigen Waden, leider noch ein bisschen kantig. Und äh, der hat auf jeden Fall irgendwas, äh, so eine Art Armbanduhr oder sowas. Auf jeden Fall äh, schaut schon mal richtig geil aus, bloß ein bisschen kantig ist es noch, aber ich denke, das ändert sich alles noch. So, das ist immer persönlich mein Lieblingsbild. Man sieht eine Landschaft mit einem Spieler, der Fallschirm springt. Und darauf freue ich mich am meisten aufs Fallschirmspringen. Also das ist wirklich das, was äh, in GTA The Battle of Gatoni extrem geil war. Und es hat sich einfach richtig Bock, da immer runter zu springen. Und man fährt hier, äh, anscheinend kann man hier auch mit so einem kleinen, äh, mit so Autos hochfahren auf den Berg. Unten sieht man ein bisschen Wasser und ähm, so, es schaut so aus, als wenn da so eine Art äh, Weg hingeht, links hier, aber da wäre ich mir nicht sicher. Weiter oben sieht man hier so, so eine Art Plateau, wo man hinfahren kann und dann wahrscheinlich auch runter springen kann. Und ähm, also es schaut wirklich sehr, sehr schön aus, detailliert. Leider sind die äh, Bilder nicht in Full HD, sondern nur in äh, 27p oder 720, also 1080 mal 27 und im Hintergrund schön das Wasser zu sehen, wie es runter äh, plätschert am Wasserfall. Dann sieht man leider noch nicht äh, irgendwas sprudeln oder sowas, was ich sehr schade finde. So, äh, der Spieler schaut aber sehr jung aus, also der schaut nicht so aus, als ob er äh, der ältere Spieler wäre. Das könnte sein, dass man mehrere Spieler oder mehrere Figuren spielen kann oder es ist eine Szene aus dem Multiplayer. Das wäre natürlich auch geil. So, weiter geht's. Das ist natürlich auch ein hammergeiles Bild. Mitten in Beverly Hills ein Tennisplatz mit einer schönen toskanischen Villa im Hintergrund. Und äh, also schauen wir uns erstmal die äh, Villa an. Sehr schön mit so Zypressen, die irgendwie in Kastenform geschnitten wurden davor. Da oben steht ein Fenster auf, vielleicht kann man da sogar rein, das wäre natürlich toll. Und eine sehr detailliert gemacht mit vielen kleinen Sachen, bloß halt noch nicht, äh, noch nicht grafisch so schön. Auch äh, realistisch gemacht, zum Beispiel, dass hier so eine Wölbung in der äh, Dachrinne ist, die da so an dieser Kante über die drüber geht. Und was hier hinten oben ist, diese langen Stangen, das kann ich noch nicht sagen, das sieht man zu schlecht. Weiter rechts oben sieht man auch noch eine schöne Villa und dahinter natürlich die Beverly Hills. Und wenn man schon runter geht, ich weiß nicht, was das da hinten ist. Das könnte irgendwie so eine Art Busstation sein oder sowas. Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das Tennis, der Tennisfeld ist blau, wie in den USA üblich, also nicht mit Sand, sondern aus Pla äh, Kunststoff und man sieht eine Tennisspielerin, es gibt anscheinend auch Tennismarken, weil in den Schlägern ist ein, ist was Rotes drin. Dann geht es weiter, hier mit einem Bild, wo zwei Motocross-Fahrer drauf sind, die fahren anscheinend irgendwo im, in den Bergen, in, in der Landschaft. Berg hoch und das Motorrad sieht schon sehr, sehr gut aus. Also wie detailliert es ist, zum Beispiel hier dieser hintere Auspuff von dem linken Fahrer, der scheint mit Carbon zu sein, weil man da einzelne Strukturen sieht. Das schaut schon wirklich sehr, sehr toll aus. Spieler wirken noch etwas kantig, wie wir hier am, Arm, am rechten äh, Arm zu sehen. Und Aber das Motorrad, das sieht wirklich, wirklich schick aus. Schön detailliert. Sogar unten, äh, aber das finde ich auch toll, ist es sogar ein Profil unten am Fuß ähm, zu sehen vom Schuh. Das ist auch wirklich toll gemacht. Dann, äh, das verstehe ich allerdings jetzt nicht, was das hier ist. Das, das rechts äh, zwischen dem Arm und dem Bein vom rechten Motorradfahrer, da steht sowas raus. Das verstehe ich jetzt nicht, was das sein soll. Könnte ein Spiegel sein, aber der ist ein bisschen überdimensioniert. Auf jeden Fall im Hintergrund schöne Berge, oben ein paar Bäume und rechts auch. Aber das kann auch nicht stimmen, oder? Da ist rechts äh, was, wo äh, mittendrin ein Loch ist. Schaut etwas komisch aus. Naja, 
ist ja alles noch, äh, ich denke, pre-alpha momentan noch. So, dann haben wir hier ein Bild, wo einer, oder das dürften zwei sein, weil die Maschinenpistole, äh, die AK-47 hat für gewöhnlich keinen Laserpointer und der kommt auch woanders her. Also zwei Leute zielen auf einen Heli. Und im Heli sitzt auch jemand drin, wie man sieht. Das dürfte ein Polizeiheli sein, schätze ich. Und weiter unten sieht man ein... Oh, kann ich das lesen? Jet Team Thea. Ja, mehr kann ich leider nicht lesen. Auf jeden Fall sind wir, wie es scheint, im Hafen. Also man sieht hier auch ein Schiff. Und hinten eine schöne große Brücke. Und wir sind anscheinend in so einer Werft. Und ähm, das scheint auch aus dem Multiplayer zu sein. Oder man kann mehrere Charakter spielen. Das äh, muss ich halt noch entscheiden, weil nämlich das ist nicht dieser alte Mann, den man da spielt. Und was sieht man noch alles? Das ist unter der einen ähm, Reling hier sieht man so ein kleines Zeichen. Das könnte von so einem Unternehmen sein. Im Hintergrund sieht man auf dem Gebäude noch einen Funksender drauf. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ja, gehen wir mal weiter. Da, was sehen wir da? Das schaut mir ganz nach einem Infernus aus. Also ich schätze, das ist ein Infernus. Im Hintergrund sehen wir Spezialeinheit von, Heliko äh, von Polizei, also so SWAT wahrscheinlich wieder. Oder äh, SWAT heißt Snooze, heißt ja in GTA. Und die fliegen da hinterher, der hat einen Laserpointer. Aber die Figur, die da drin sitzt, es könnte natürlich auch sein, dass wir einen Jüngeren spielen. Weil wir haben jetzt mehrmals... Den, also einen Jüngeren gesehen und der scheint derselbe zu sein wie auch in dem Bild davor. Hinten sieht man auch mal nicht nur weiße Polizeifahrzeuge, sondern auch mal blaue. Also die sind oben weiß und unten blau. Und ähm, scha schauen auf jeden Fall richtig gut aus. Das Auto ist wirklich richtig toll gemacht, sogar mit Spiegeln. Das finde ich natürlich geil. So, es ähm, könnte aber sein, dass es gar kein Infernus ist, sondern ein anderes Auto. Seitlich mit so einer Art Trittbrett, wie es aussieht. Und hinten wieder solche Streben, dass man, so gut, dass man von hinten nicht so gut trifft, wenn man durchschießen möchte. Und rechts sieht man einen, es scheint mir nach einem Wachmann oder nach irgendeinem Mitarbeiter zu sein, der wegrennt. Also so ein Hafenmitarbeiter vielleicht. Hinten steht Vapoid. Ich weiß nicht, was, äh, was das heißen soll. Oder was das ist. Wahrscheinlich irgendeine Firma. Auf jeden Fall, wir sind hier auf einer Straße mit hinten. Äh, scheint es so felsig sein und drüber eine Straße. Und ja, auf jeden Fall ist das Auto hier wirklich, wirklich geil. Vorne mit zwei schönen Scheinwerfern. In einem großen drin. Naja, machen wir mal weiter. So, was haben wir hier? Ein schönes Bild mitten in der Natur. Und da ist schon wieder ein Junge in dem Flugzeug drin. Also hier hat man ja ein schönes Flugzeug. Und hier ist ein Junger drin. Also der sieht wirklich sehr, sehr jung aus. Und der dürfte... Ich, ich glaube, das ist wirklich so, dass man zwei Charaktere spielt. Einmal den Alten und einmal den Jungen. Und... Was haben wir hier im Hintergrund noch? Schön, einen schönen Fluss mit tollen Lichtspiegelungen. Schaut wirklich richtig geil aus. Dann äh, das Flugzeug ist eigentlich auch nicht schlecht. Also was Besonderes sehe ich nicht daran. Im Hintergrund ein bisschen felsige Landschaft mit Bäumen. Ja, machen wir weiter. So, was haben wir hier? Also, hier ist auf jeden Fall mein LKW zu sehen, der anscheinend Turbulenzen hat, weil sein rechtes Vorderrad äh, steht so schräg und das linke steht auch, äh, das rechte hintere steht auch schräg. Also, der hat anscheinend gerade irgendwelche Turbulenzen und versucht, vielleicht den, der hinten drauf ist, abzuschütteln. Das könnte natürlich sein. Hier sieht man rechts, sieht man schön Polizei und es scheint der, der hinten drauf ist, der versucht, die Sportwagen zu klauen. Weil da sieht man durch diese Luke hier durch, dass da ein Sportwagen drin ist und dahinter gleich noch einer. Und wir sind hier vor dem Stadion, wie es scheint. Und ähm, das Stadion kennt man aus ähm, Midnight Club. Und 
dort äh, konnte man durch das Stadion durchfahren. Vielleicht kann man sich jetzt sogar Baseballspiele im Stadion anschauen. Das wäre natürlich richtig geil. Oder vielleicht sogar selber Baseball spielen. Also das wäre wirklich Hammer. Und äh, was sieht man noch? Das Auto, das man da hinten im Hintergrund sieht, das kennt man. Aus GTA 4 auf jeden Fall. Und ja, so viel sieht man gar nicht. Man sieht ein paar äh, Lichter, die sich spiegeln. Ja, gut. Das waren jetzt erstmal alle Screenshots, die Rockstar bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht hat. Und ich hoffe, es kommt demnächst mehr. Zur Gamescom war es leider sehr, sehr mau, was kam. Und ich hoffe, dass jetzt demnächst, vielleicht zu Weihnachten, mal ein bisschen mehr kommt. Vielleicht ein neuer Trailer, das wäre wirklich zu geil. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal beim Kanal vorbeischauen. Und bis demnächst und immer schön weiterzocken.